హాయ్ వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు డైలీ ఫ్యాక్ట్స్ డైనోసార్స్ భూమిపై తిరిగిన ఈ భయంకరమైన జంతువుల గురించి అందరికీ ఎంతో కొంత తెలిసే ఉంటుంది అయితే మనం డైనోసార్ల గురించి తెలుసుకున్న దాంట్లో నిజమెంత ఎందుకంటే మనం తెలుసుకున్నది కేవలం ఎన్నో పరిశోధనల ద్వారా వచ్చిన రిజల్ట్స్ని కలిపినది అవి తొంభై శాతం నిజమైతే పది శాతం అవాస్తవాలు కూడా అయ్యే అవకాశం ఉంది ఈ వీడియోలో డైనోసార్ల గురించి కొన్ని వాస్తవాలను అలానే అవాస్తవాలను తెలుసుకుందాం ఇంకా లేట్ చేయకుండా రెండు వందల నలభై మిలియన్ ఏళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం చాలామంది కొన్ని ఏళ్ల ముందు అంతరించిపోయిన జంతువుల్ని అన్నిటినీ డైనోసార్స్గా భావిస్తారు కానీ డైనోసార్స్ కేవలం ఆర్కోసార్స్ అనే గ్రూప్లో ఒక వంశం మాత్రమే ఆర్కోసార్స్లోనే టెరోసార్స్ మరియు క్రొకడైల్స్ వస్తాయి రెండు వందల నలభై ఐదు మిలియన్ సంవత్సరాల ముందే అవి విడిపోయాయి ప్లిసియోసారస్ టెరోసారస్ జాతులు డైనోసార్స్తో పాటే బ్రతికినా కూడా అవి డైనోసార్లు కాదు చాలామంది సైంటిస్టులు అరవై ఆరు మిలియన్ ఏళ్ల క్రితం యుకాటాన్ పెనిన్సులాలో పడిన ఉల్క డైనోసార్ల అంతానికి కారణంగా ఒప్పుకుంటారు అయితే చాలామంది ఇది ఒక్క క్షణంలో ముగిసిపోయింది అని అనుకుంటారు కానీ చాలా డైనోసార్లకు ఆ ఉల్క ప్రభావం నుండి చనిపోవడానికి కొన్ని వందల సంవత్సరాలు పట్టింది పక్షులు డైనోసార్ల నుండి రూపొందాయి అని సైంటిస్టులు అనడానికి చాలా కారణాలే ఉన్నాయి ఆ ఉల్క సృష్టించిన ప్రభావం వల్ల మిగతా డైనోసార్లు చనిపోయిన ఏవియన్ గ్రూప్ డైనోసార్లు బ్రతికాయి అందుకే ముసళ్ళు తాబేళ్ళు కన్నా ఆస్ట్రిచ్ చికెన్ ఈగిల్ లాంటి మిగతా పక్షులు అన్ని డైనోసార్లకు దగ్గరవి అలానే చాలామంది ఈ భూమిపై మొదటి డైనోసార్లు పురాతన రెప్టైల్సే అని భావిస్తారు నిజమైన మొదటి డైనోసార్లు రెండు వందల ముప్పై మిలియన్ ఏళ్లకు ముందు పుట్టాయి కానీ మొదటి రెప్టైల్స్ మాత్రం మూడు వందల మిలియన్ ఏళ్ల ముందే కార్బోనిఫెరస్ కాలంలో వాటి యాంఫీబియన్ యాన్సిస్టర్స్ నుండి రూపొందాయి డైనోసార్లు అన్ని పెద్దగానే ఉండేవి అనేది నిజం కాదు జురాసిక్ పార్క్ లాస్ట్ వరల్డ్ చిత్రంలో మనకు చూపించినట్టుగా అతి చిన్న సైజు నుండి పెద్ద సైజు వరకు ఉండేవి అత్యంత చిన్న డైనోసార్లలో ఇవి ఒకటి డైనోసార్ల యుగంలో ఉండే మిగిలిన జంతువులు ఎప్పుడూ డైనోసార్లకు భయపడుతూ ఉండేవి అని మనం ఊహించవచ్చు కానీ అప్పటి మ్యామల్స్ డైనోసార్లను తినేవి నూట ఇరవై ఐదు మిలియన్ ఏళ్ల పూర్వమైన రెపోనమామోస్ అనే ఈ జంతువు నమూనాలో దాని పొట్ట భాగంలో బేబీ డైనోసార్స్ ఎముకలు ఉన్నాయి డైనోసార్స్ ఎలా అరుస్తాయి ఇలా అనే మనకు తెలుసు ఎందుకంటే ఇది ఆ చిత్రాల దర్శకుల ఇమాజినేషన్ మరియు రీసెర్చ్ నుండి వచ్చింది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్సాస్లోని శిలాజ పరిశోధకులు చాలా కాలం అసలు డైనోసార్స్ అరవగలవా అనే దానిపై స్టడీ చేశారు ఆ టీం కనిపెట్టిన విషయాలలో తెలిసింది ఏంటంటే గొంతు నుండి ధ్వని చేయగలిగే ప్రతి జీవికి లారింగ్స్ ఉంటుంది కానీ పక్షులకు సిరింగ్స్ ఉంటుంది అది లారింగ్స్ కన్నా క్లిష్టమైనది ఎలాగైతే పక్షులు డైనోసార్ల నుండి వచ్చాయి అని అంటారో అలానే డైనోసార్లు కూడా గొంతుతో అరవగలవు అని తెలుసుకున్నారు మనకి డైనోసార్స్ ఒకదానికి మరొకటి నిజంగానే సంభాషించాయో లేదో తెలియదు కానీ పక్షులు డైనోసార్ల దగ్గర జాతిగా భావించడం వల్ల మనం ప్రతిరోజు చూసే పక్షులలానే సంభాషించుకునేవి అయితే వాటికి సిరింగ్స్ ఉండేదా లేదా లారింగ్స్ ఉండేదా తెలీదు అయితే ఇప్పుడు ఉన్న ముసళ్ళు చేసే శబ్దానికి దగ్గరగా వాటి శబ్దం ఉండేదని కనిపెట్టారు ఈ పొడవైన మెడ ఉండే బ్రాంటోసారోస్ గురించి తెలిసే ఉంటుంది కానీ అసలు ఆ డైనోసారే జీవించలేదు అది ఒక పొరపాటు వల్ల పుట్టుకొచ్చిన డైనోసార్ ఒక అపార్టోసారోస్ ఎముకల భాగాలను అమర్చేటప్పుడు పొరపాటున కెమారోసారోస్ కల్ను అపార్టోసారోస్ భాగాలకు పెట్టారు అలా ఆ నమూనాకు బ్రాంటోసారోస్ అనే పేరును పెట్టారు అందుకే అది అసలు కొత్త డైనోసార్ కాదు కానీ చాలామంది అలాంటి డైనోసార్ ఉండేదని నమ్మిన ఏ సైంటిస్ట్ కూడా బ్రాంటోసారోస్ అనే పేరుతో ఏ డైనోసార్ని పిలవరు చాలామంది డైనోసార్స్ని పచ్చగా మొసళ్ళలాగా చర్మం పొరలు ఊడినట్టు ఉంటాయని ఊహించుకుంటారు కానీ వాటిలో కూడా వేరు వేరు రంగుల్లో ఉంటాయని సైంటిస్టులు భావిస్తారు ఎందుకంటే మనకు డైనోసార్ల ఎముకలు దొరికాయి కానీ వాటి చర్మం రంగు మాత్రం కేవలం మన ఊహలతో పుట్టినవే జురాసిక్ పార్క్ ఫ్రాంచైజ్ నుండి డైనోసార్ల గురించి మనం తెలుసుకున్న విషయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి అందులో కొన్ని వాస్తవాలతో పాటు అవాస్తవాలు కూడా ఉన్నాయి టిరానోసారస్ దీనిని టీరెక్స్ అని కూడా పిలుస్తారు టీరెక్స్ జురాసిక్ పార్క్ సినిమాల్లో అందరూ భయపడే ఒక డైనోసార్ అని తెలుసు అయితే మనం చూసిన సీన్స్లో టీరెక్స్ వెంటాడినట్టు నిజంగా వెంటాడలేదు సైన్స్ ప్రకారం చూస్తే టీరెక్స్ శరీరం బరువుకి ఆ విధంగా పరిగెడితే దాని కాలు విరిగిపోతాయి దాని వేగం గంటకి పదిహేను మైళ్ళు మాత్రమే అని సైంటిస్టులు భావిస్తారు అలానే దాని రెండు చిన్న చేతుల వల్ల దానికి ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు అనే మనకు తెలుసు కానీ ఆ రెండు చిన్న చేతులు చాలా బలంగా ఉంటాయి దాదాపు ఎనిమిది వందల అరవై పౌండ్లు బరువు మొయ్యగలవు జురాసిక్ పార్క్ సినిమా చూసే వరకు చాలా మందికి వెలోసిరాప్టర్ గురించి తెలిసి ఉండదు ఒక మనిషి అంత పొడవుతో పాటు చాలా తెలివితో ఉంటాయని మనం చూసి తెలుసుకున్నాం కానీ నిజానికి అవి ఒక పెద్ద కుక్క సైజు కూడా ఉండేవి కాదు అలానే వాటికి ఈకలు కూడా ఉండేవి చెప్పాలంటే కోపంగా ఉండే ఒక పెద్ద కోడిలాగా ఉండేవి ఇక సైంటిస్టులు డైనోసార్లను క్లోన్ చేయడం కూడా జురాసిక్ పార్క్ సినిమాల్లో చూసాం అయితే నిజంగా ఇది సాధ్యమా అంటే కష్టమే అని చెప్పాలి జురాసిక్ పార్క్ చిత్రంలో చెట్టు
ఎందుకంటే ఆ రక్తం కేవలం ఒక్క డైనోసార్ తే అయ్యి ఉండాలి అలానే అది ఒక ఆడదోమ అయ్యి ఉండి చెట్టు జగురులో చిక్కుకోక ముందు చాలా రక్తం కలిగి ఉండాలి చెట్టు జగురులో శిలాజీకరణం అనేది చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది అయితే ఇప్పటికి దొరికిన శిలాజాలలో దోమలు పురుగులు డైనోసార్లు అంతరించిన తర్వాత జగురులో చిక్కుకున్నవి ఒకవేళ ఇవి అన్ని కుదిరినా కూడా ఆ రక్తం దోమ శరీరం లోపల ఉండడం వల్ల దోమ డిఎన్ఏ కూడా కలిసే అవకాశం ఉంటుంది రెండు వేల పదిహేడులో క్రిటాసియస్ కాలంలో బ్రతికిన ఒక పురుకు ఒక ఈకతో పాటు చెట్టు జిగురులో దొరికింది కానీ అసలు అది ఏ డైనోసార్కి చెందిన డిఎన్ఏనో చెప్పడం కూడా సాధ్యపడలేదు వ్యూవర్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే వీడియోని లైక్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సబ్స్క్రైబ్ టు డైలీ ఫ్యాక్ట్స